habari yako mtazamaji wa Yagomba sub subscribe kupitia YouTube channel na asante sana kuendelea kuangalia Yagoba TV na kwa watakaweza kuhitaji kujifunza namna ya kutengeneza chakula cha kuku ya kujifunza kuhusu magonjwa ya kuku haya namna ya kuweza kutulisha vifaranga kwa njia ya kisasa ya kienyeji kwa namba ya simu ni 0 saba sita mbili tisa tano sita tatu sita sita sifuri saba sita mbili tisa tano sita tatu sita sita lakini kwenye screen hapo utaweza kuiona asante sana pia kuangalia ya Gumbo TV hapa unaona ni mayai utaona haya mayai kiangalia ya Gumbo TV uh, unaweza kaiona ni kama nzima haya mayai yanunuliwa yanunuliwa kwa ajili ya utotoreshaji lakini kwa sababu ya ujanja wa ufanyabiashara ambao wao walijifanya wanauza kwa ajili ya kutotoresha basi moja kati ya watu ambao za kuwauzia hayakuwa mazuri manake hayakuwa na sifa ya kuweza kutotoresha kwa hiyo akajikuta kwamba pia anapata asara mfugaji kati ya changamoto ambazo huwa zinatokea mtazamaji wa Gumba TV kwa baadhi ya watu ambao huwa wanakuwa wanafanya biashara ya uzaji mayai e, huwa hasa yale kwa ajili ya kutotoresha huwa kuna ujanja ujanja huo unafanyika ambao huo ujanja ujanja ni kuweza kuwadanganya wauzaji kwa lengo na baadhi ya 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 biashara si waaminifu mtazamaji wa TV hasa katika masuala ya uzaji wa mayai kwa hiyo anakuambia anatotoresha kwa mfano anataka kutotoresha kumbe mayai ya kumbe ni ina sifa zote kumbe hapana kuna baadhi ya sifa ambazo kwa yai na wafaa kutotoresha nimesha zungumza kuhusu masomo haya lakini ikasema ni kuoneshe hasara ambayo ufugaji wewe unaweza kuipata endapo tu kama utachukua mayai ambayo sio hayako na vigezo vivyote kuna baadhi ya vigezo ambavyo unisha visema usisahau kusubscribe kupitia YouTube channel na shukrani sana kuangalia Goma TV lakini kwa kesi ukipenda kujifunza mambo mbali mbali E, namba ya simu ni 0762956366 na epokana kuna watu ambao ni matapeli kwenye mitandao wanatapeli watu kwa hiyo mtu asikudanganye kwamba yeye anaitwa anaitwa Yagomba hapana na bangu ni hiyo 0762956366 kwenye utotoreshaji moja kati ya vitu ambavyo vya kuzingatia kwenye yai ambao unafaa kwa ajili kutotoresha sifa ya kwanza kabisa yai ukiliangalia natakiwa lisiwe na mpasuko wa aina yoyote kwa sababu ngalai yai halina mpasuko wa aina yoyote ukiuza hata upande wa pili wa tatu hamna mpasuko na yote hiyo ni sifa ya kwanza sifa ya pili inatakiwa lisiwe limekaa muda mrefu usizidi zaidi ya wiki mbili kupata ndani ya wiki moja ni vizuri zaidi hiyo ni sifa nyingine sifa nyingine ni kwamba isiwe kwenye chanzo cha joto kali Unaweza kachukua kama kama hayo mayanunua kama mayanunua ukaweka karibia na chanzo cha joto kali ta mm, au inazokuwa labda ni jiko inatoa mwanga mkali sana na unatoa joto kali na yakakao muda mrefu pale unaweza kachemsha kuchemsha sio unachemsha ule a a hapana ni kwamba wewe unachemsha yanachemka yenyewe kwa hiyo unaweza kusababisha kini ya ile kachemka likawa kama chakula kwa hiyo ni vyema au kwa kwenye jua na kuna vyanzo vingine vinavyosababisha lakini kuna sababu nyingine ni kwa mfano kuna baadhi ya watu hasa wanataka kutotoresha bali kama haya unaweza ukaenda ukachukua mayai yako ukaenda kuyaweka kwenye fridge au ukaweka kwenye maji kuna chanzo cha ubadili mkali vile vile pia naweza katengeneza uwepo mkubwa wa kuweza kuharibika mayai ama pia unaweza kuta mayai ni mazima hivi hivi kama unavyoyao na mtazamaji wa TV lakini namna ya usafirishaji pia yakapata mtikisiko mkubwa ukipata mtikisiko mkubwa ukitikisa yai hivi utasikia natikisika kwa hiyo hilo yai pia ifai sasa pamoja na changamoto hizo zingine ambazo naweza kuzungumza ambazo sifa za yai ambayo unalofaa lakini kuna shida moja ambayo huenda inaweza kupata hata wewe namna ni vigumu sana kugundua kwamba ili yai kwa siku ya kwanza kwamba litatotoresha au litatotoresha unless huwa na kuku wako au sehemu utakapenda kununua 
wewe ni kukuwa kienyeji ambao una ni wengi una majibu ya kutosha basi unapandana lakini kujua tu kwamba ili yai lina kiumbe lina, lina, lina mbegu huko ndani huwa kuna ugumu sana isipokuwa utajua baada ya siku kadhaa ngo limekaa anza kuanzia siku tano na ukipima basi utaweza kujua sasa hiyo changamoto ndo wafugaji wengi unakuta na shindo kwa kifupi mayai hayo unayaona mtazamaji wa Goma TV hata ungekuwa una mashine kutoka Marekani Syria Afghanistan Pakistan Darfur uwe na itoke Ethiopia itoke Nigeria itoke Amerika ya Kusini Kaskazini Europe kwa Trump uko na kina Obama kwa kina George Washington uwe na mashine ya kutosha vifaranga ungeweka mayaya hakuna usingeambulia lolote kwa sababu ya changamoto ambayo iliyopo ni kwamba mayai haya hayakuwa na mbegu maana yake hayakupandwa ikiangani mazima sasa changamoto hii kama nilivyosema huwa inasababishwa na baadhi ya watu ambao si waminifu ambao ni wafanye biashara unapoenda kununua pale anakuambia oh haya mayai mazuri na nini kumbe juma ya carpet ni kwamba hayo mayai hapana hayana quality ya aina yoyote ndile kuangalia Goma TV usisahau kusubscribe kupitia YouTube channel kwa ni kesi au kupenda kujifunza mambo mbalimbali kuhusu ufugaji basi unaweza kanitafuta namba ya simu ni 0762956366 sasa haya mayai yamesha siku na moja na ametoka vifaranga moja na huyu ukiona ni kama machotara lakini ilichofanyika ujanja ama ni kwamba uh, huyu bwana mkubwa aliyeuza mayai haya na alienda kununua mayai haya maana kwamba haya mayai yalikuwa ni kwamba yenyewe alikuwa akiona kuku anataga basi akiona labda kuna mambo mope kama hivyo ona rangi rangi basi alikuwa anaenda kuchanganya lakini ukija kuangalia katika warisia mtazamaji wa TV haya mayai hayakuwa na sifa za kuweza kutotoresha kwa hiyo vyema kama mfugaji hakikisha unazingatia sifa za mayai ambayo yanafaa Jifunze na Yagomba TV na usisahau kusubscribe kupitia YouTube channel na asante sana kwa Yagomba TV. Jebu kuonesha hapa sasa hapa tu ni kwamba ama kwa sababu ana kazi tena basi ni kuweza kuyatupa. Na hatua inayofuata hapa ni uhifadhi. Kama unaona Yagomba TV hilo hapa ni shimo. Kwa hiyo haya na kazi tena. Ana kazi tena. tupa na mengine hapa na tupa haya na kazi tena haya na kazi tena tuliyo na TV kwa hiyo lazima uwe makini sana kama mfugaji kuweza kujua kwa hiyo ni hatua ya uhifadhi tunaweza kuhifadhi kwa namna hiyo japo hmm. mmoja alitaka kujaribu kuweza kutunga na ni hili hapa hili, hili hapa ili hapa wana ili hapa ili hapa tao jaribu kutunga lakini ikafeli kwa hiyo basi haina kazi tena kwa hiyo yeye hapa ni hasara mayai 59 nimeweza kupotea hivyo kwa ni vyema mfugaji uweze kujifunza vizuri na kama unataji kutotoresha basi hakikisha unazingatia baadhi ya procedure hapa na kuonesha jinsi unaweza kuhifadhi haya mayai na tu anaofuata hapa tunafikia nafikia mtazamaji wa Goma TV kia kwa hiyo hapa ni hasara. Asante sana kwa kuangalia Gomba TV na usisahau ku subscribe. Taji kujifunza mambo mbali mbali kuhusu kuku, ufugaji na vitu kama hivyo basi karibu sana. Lakini hakikisha eh, namba unayotafuta ni hiyo hiyo ya ya Gomba TV. Usitafute namba ambayo ni nyingine ili usije ukakutana na matapeli. Kwa baadhi ya watu wanaanza kujifanya wondo ya Gomba TV au ya gomba hapana namba yangu ni hiyo 0762956366 kitokea mabadiliko ya namba lazima niweze kutangaza na husu namba yangu lakini namba yangu kiwalisia ni hiyo mtazamaji wa Goma TV asante na hapa tulikuwa tunajaribu kufikia haya mayai ambayo tumeweza kuyaweka humo kuhifadhi asante na siku njema bye bye